Hola, soy Ana y viajo con Juan en esta camper. ¿Nos acompañas? El camino desde el castillo que hemos visitado hasta la abadía de la Grasse hay que pedir permiso para pasar. Menos mal que los franceses están siendo muy amables. Funny how the day goes, funny how a day can show you your fault, make you feel so small, small, small. Throw my coat and keys down. Nos sacan de la población a los visitantes para aparcar. El parking para visitantes está prohibido para autocaravanas. Tienen un parking área para vehículos vivienda por 8 euros 24 horas. Buenos días, estamos en el área de autocaravanas de La Grasse. Es toda esta zona de aquí. Aunque haya aparcados coches, no deberían, está prohibido aparcar coches. Bueno, pues ya estamos en la abadía de la Grasse y vamos a visitar la parte pública. La entrada cuesta 5 euros por persona. La parte religiosa solo se visita por la tarde y es gratuita. Una visita muy interesante. Hasta hay una filmación con subtítulos en castellano para que entiendas la historia. Y termina con una tiendecita con souvenirs de la zona y libros que también hay en español. Muy recomendable.
vecinos nuevos overlanders. Después de comer, volvemos a la abadía para ver la parte que depende de los religiosos. Las mesas del centro son para los visitantes y para los peregrinos que pasan. Las de los lados son para los monjes. Y ese es el púlpito desde donde leen. Estamos en la parte religiosa de la abadía y es muy muy bonita. La entrada es gratuita. Bueno, puedes hacer un donativo. Y lo más impresionante, la torre. Aunque por dentro está, está por restaurar, pero es precioso. Estamos en el jardín huerto. Esta es la entrada del parque. Es para coches y también el parking P2 para autocaravanas. ¿Ves? Si pone prohibido coches y motos, pero está lleno de coches. Porque se ve que el parking está lleno y acaban aparcando en el sitio de las autocaravanas. Y aquí está el vaciado de aguas negras y el de grises. Al lado izquierdo del parque. Entramos por aquí. Saliendo de la Gras, vamos a cruzar el puente nuevo. Bueno, esperemos que pase este. Si no, no cabemos todos. estrechito el nuevo Funny how the day goes Funny how a day can show you your faults Make you feel so small, small, small Throw my coat and keys down Hit the couch and stare at the wall If you're there at all Send me the angels now And send them strong And send them sweet peace I am on my knees bueno, pone 2,7, ¿eh? 2,7. ¿Eh? Sí, ponía 2,5. Ya. Bueno, pues no pases. Porque como se estrecha... Es 3,5.
Bueno, pero no te acerques mucho, pasa por el medio. Llegamos a Carcasón y aunque encontramos parking, los comentarios de pack for night hablaban de robos. Y como el área de autocaravanas estaba completa, nos conformamos con verla desde el mirador y seguir ruta. De casualidad nos encontramos con el canal Dupidi, que une el río Garona, en Toulouse, con el mar Mediterráneo. Se trata del canal navegable en funcionamiento más antiguo de Europa. Actualmente se utiliza para el turismo, el ocio e incluso como vivienda. El canal registra la quinta parte de turismo fluvial francés, por encima incluso que el Sena. Y como es habitual en nuestros viajes, nos coge el anochecer en ruta hacia un nuevo destino, que ya conoceréis en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado, si es así no olvides suscribirte. Darle a me gusta y déjame un comentario amable. Los leo y contesto todos. Gracias por verlo y hasta la próxima aventura. Sí.